করা নজরদারির পরও থানছেরা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ কক্সবাজার ও বান্দরবান সীমান্ত থেকে আরও চার জনের মৃতদেহ উদ্ধার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অপসারণ করা হয়েছে চট্টগ্রামে কোরবানির পশুর বর্জ্য নগরবাসী সন্তোষ চামড়া পাচার রোধে বিভিন্ন সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি টহলের পাশাপাশি সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ ঈদ মুবারক শুনছিলেন ফরেস্ট সিকিউরিটি স্লিম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদে সাথে আছি আমি সাব্বির আহমেদ শুরুতেই রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ সীমান্তে বিজিবির প্রতিরোধের পরও থামছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে রোহিঙ্গারা জাতিসংঘের হিসেবে গত এক সপ্তাহে ষাট হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে এদিকে আরও চার রোহিঙ্গার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আফসার আনাইলা চব্বিশ আগস্ট থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে দেশটির সেনাবাহিনী জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশ সীমান্তে ধেয়ে আসছে তারা কড়া নজরদারির পরও প্রতিদিনই বাংলাদেশে ঢুকছে রোহিঙ্গারা সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে ঢুকে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিচ্ছে উখিয়া টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আবার অনেকে চলে যাচ্ছে পরিচিত আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে মিশে যাচ্ছে বাঙালিদের সাথে মানুষ কিছু মারা গিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না বলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাতে নাইখং ছড়ির জলপাইতলি সীমান্তে দুই রোহিঙ্গার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকালে টেকনাফের নাফ নদী থেকে পাওয়া যায় আরও দুটি মৃতদেহ এ নিয়ে গত কয়েক দিনে চুয়ান্ন জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হল মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন ও সহিংস ঘটনার পর থেকে গেল এক সপ্তাহে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে প্রায় ষাট হাজার রোহিঙ্গা সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে হাজার হাজার রোহিঙ্গা এখনও অনুপ্রবেশের চেষ্টায় রয়েছে এবার অন্যান্য সংবাদ চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় আজ পশু কোরবানি দেয় দ্বিতীয় দিনের মতো বর্জ্য অপসারণে মাঠে নেমেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা এদিকে শনিবার প্রায় চার হাজার পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজ করেন সকাল এগারোটা থেকে দুশো পঞ্চাশটি গাড়ির মাধ্যমে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে পশুর বর্জ্য অপসারণ করা হয় বিকেলের মধ্যেই নগরীর বেশিরভাগ এলাকা থেকে কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণে সিটি কর্পোরেশনের তৎপরতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে নগরবাসী চট্টগ্রামে কোরবানির পর পশু চামড়া সংগ্রহ করছেন আরোদ্দাররা এবার চট্টগ্রাম থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ পশুর চামড়া সংগ্রহ হতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা শনিবার বেলা বারোটা থেকেই মৌসুমি চামড়া ব্যবসায়ীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চামড়া কেনা শুরু করেন বড় গরুর চামড়া সর্বোচ্চ নশো এবং ছোট গরুর চামড়া পাঁচশো টাকায় কিনছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা এদিকে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা বেশি দামে চামড়া কিনছেন বলে অভিযোগ করেছেন আরোদ্দাররা এ কারণে পাইকারি পর্যায়ে দাম বাড়ছে বলেও জানিয়েছেন তারা আন্দোলনের হুমকি দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াই বিদেশ চলে গেছেন বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাটে এএসি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদ পুনর্মিলনী ও শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের আরও বলেন সহায়ক সরকারের বিধান সংবিধানই আছে শেখ হাসিনার সরকারই আগামী নির্বাচনে সহায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে অনুষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভেলাজান উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠে ভেলাজান ইউনিয়ন ছাত্রদল আয়োজিত ছাত্র গণসমাবেশ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করতে আওয়ামী লীগকে আবারও আলোচনায় বসার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল আগামী নির্বাচনে ভোট রক্ষা করতে দলের নেতাকর্মীদের একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি ঈদের ছুটিতে পার্বত্য জেলার রাঙামাটি অন্যান্য বছর পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকলেও এবারের চিত্র অনেকটা ভিন্ন 
সম্প্রতি জেলায় ভয়াবহ পাহাড় ধসের ঘটনা এবং আকর্ষণীয় ঝুলন্ত সেতু পানিতে ডুবে থাকায় পর্যটকের সংখ্যা কম বলে জানিয়েছেন হোটেল কর্তৃপক্ষ ঈদের পরেও বুকিং আশানুরূপ নয় বলে জানান তারা তবে পর্যটকরা বিমোহিত হচ্ছেন শরতের রাঙামাটির রূপ দেখে রাঙামাটি প্রতিনিধি ছত্রং চাকমার রিপোর্ট জানাচ্ছেন আফসানা নীলা পাহাড় আর জলের অপূর্ব সম্মিলনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার রাঙামাটি ইট পাথরের শহর আর যান্ত্রিকতার ক্লান্তি দূর করতে প্রতি বছরই ঈদের ছুটিতে এখানে ভিড় করেন পর্যটকরা তবে সাম্প্রতিক পাহাড় ধস এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কমাতে না পারলেও কমেছে পর্যটকের সংখ্যা ঈদের ছুটিতে দর্শনার্থীর সংখ্যা এখন হাতে গোনা এখানে এসে অসম্ভব ভাল লাগছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর এখানে মানে পাহাড়ের উঁচু নিচু পথগুলো সুন্দর ঢাকা থেকে সরাসরি গাড়ির সার্ভিস চালু হয়েছে আমাদের বৃষ্টি হয়ে গেছে রাস্তা এখন চলমান সব ধরনের গাড়ি চলতেছে হোটেল মোটেল আর মার্কেটে তেমন আনাগোনা নেই পর্যটকদের রাঙামাটিতে রয়েছে আকর্ষণীয় ঝুলন্ত সেতু শুভলং ঝর্ণা চাকমারাজার রাজবাড়ি রাজবন বিহার কাপ্তাই হ্রদ সহ আকর্ষণীয় বিভিন্ন স্থান তবে কাপ্তাই হ্রদে পানি বাড়ায় ঝুলন্ত সেতুর কিছু অংশ এখনো তলিয়ে আছে বুকিং পেয়েছি তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা কম আর আমাদের ঝুলন্ত ব্রিজটা বর্তমানে পানিতে নিমজ্জিত ঝুলন্ত ব্রিজটা আপাতত আমরা অতিথিদের জন্য বন্ধ করে রেখেছি ঈদের ছুটিতে পর্যটকের সংখ্যা আশানুরূপ না হলেও পর্যটন মৌসুমে ভিড় বাড়বে বলে আশা পর্যটন সংশ্লিষ্টদের চামড়া পাচার বন্ধে দিনাজপুর জয়পুরহাটের তিনশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি করছে বিজিবি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে সাতক্ষীরা সীমান্ত জোরে সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাতে চামড়া পাচার না হয় সেজন্য বিজেপির পক্ষ থেকে দিনাজপুরের হিলি সহ আশপাশের সীমান্তে টহল বাড়িয়েছে বিজিবি বাতিল করা হয়েছে বিজিবির অনেক সদস্যর ঈদের ছুটি সাতক্ষীরায় বিজিবির দুটি ব্যাটালিয়নের একশো আটত্রিশ কিলোমিটার স্থল সীমান্তে টহল বাড়িয়েছে জলসীমায়ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে দেশে এবার চামড়ার দাম কম হওয়ায় সীমন্ত দিয়ে ভারতে পাচারের আশঙ্কায় বাড়তি নজরদারি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিজেপি দর্শক এবার সারা দেশে নানা খবর নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ঈদ উপলক্ষে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফ এর মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে নাটোরের সিংড়ায় বন্যা কবলিতদের সাথে ঈদুল আজহা উদযাপন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক দুস্থদের মাঝে মাংস বিতরণ করেছেন তিনি ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে মৌলভীবাজার সদরে দুটি ইউনিয়নে বন্যার্থদের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন সিরাজগঞ্জে সাজাদপুরে কৈজুরি ইউনিয়নে দুর্গতদের মাঝে লায়ন নূর হোসেন সৈকতের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভাকে পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে র্যালি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়েছে একটি সংগঠন ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন আবারও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শুরুনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আর একবার কড়া নজরদারির পরও থামছে না রোহিঙ্গ অনুপ্রবেশ কক্সবাজার ও বান্দরবান সীমান্ত থেকে আরও চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অপসারণ করা হয়েছে চট্টগ্রামে কোরবানির পশুর বর্জ্য নগরবাসীর সন্তোষ চামড়া পাচার রোধে বিভিন্ন সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি টহলে পাশাপাশি সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়ালকন টুজেল টুয়ার নম্বরের ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এ ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আবশ্যক রইল এতক্ষণ সায় থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে